买了这个二十层的房子啊，真的是住了几个月我就开始后悔了，真的是肠子悔青，现在天天是烦恼不断，每天真的是睡不着觉。以前呢，你像我没有搬到这个小区之前呢，我住的那个房子是那个老破小，就是老旧小区里面嘛，是住的一层啊，一直呢有一个困扰，就是那种蚊虫，夏天的蚊虫特别多，特别是那种苍蝇了，还有那种。蚊子了什么了，然后不胜其烦嘛，所以说呢，就下定决心呢，买一套高一点的一个房子，于是呢，就选择了这个小区二十层的一个房子啊。当时买这个房子的时候呢，那个房产那个置业顾问嘛，给我也是一通的一个洗脑，说买这个高楼层的房子肯定是视野非常好的，然后采光也非常好，住到里面真的是心旷神怡，也没有什么噪音。到了夏天之后呢，也不会像你原来那种房子住在一层，有那种蚊子了，有那种虫子了什么的，根本也就爬不进去啊。然后稀里糊涂呢，我当时就是他各种的给我洗脑嘛，然后各种的，然后劝我嘛，我就给买了啊。基本上看完房，第一天看完房，第二天就把整个房子给买了，因为当时呢手头还是比较宽裕的。结果呢，现在是住了几个月的时间，我真的是彻底后悔了，真的是太懊恼了，自己当时太冲动了。被大家说一说住这种高层的几点硬伤啊。那首先第一点肯定是就是这个电梯的问题啊，每天的上下班这个就是这种高层嘛，就两个电梯嘛，电梯的一个实用的一个高峰期，根本就挤不上去啊，基本上每一层都要停，每一层都要停嘛。因为这个呢，我每次都是算好时间去上班了，因为这个等电梯时间太长，迟到了好几次，基本上每一次迟到呢，公司有这个严格的制度嘛，都罚我一次罚我两万块钱，包括我每个月的全勤奖都是没有了啊。你像我辛辛苦苦上班一个月就挣四五千。块钱，结果呢？因为迟到，将近扣了我七八百块钱一个月，真的是把我给心疼坏了。还有第二点，我就感觉呢，就是这个电梯维修的一个问题，电梯停电的一个问题啊。前几天我就刚好赶上这个电梯维修嘛，然后我下班又晚，结果呢，就是我硬生生的是爬了二十多层啊。大家可以想象一下，爬二十层到底是什么感受？我真的是当时就快哭晕到整个楼道里面，在楼道里面起码是歇了三四次。第二天一醒来想上班，那个腿疼的呀。真的是，我就感觉就是没法形容。偶尔了，你你再你再加上以后呢，会不会这种电梯遇见个停电？那停电了怎么办？那就只能是爬楼呀。我们年轻人还稍微好一点，那种老人他怎么出行呢？那第三点就是，我感觉也住在这种高层啊，没有那种低层，没有什么安全感啊。就是我每天呢，在阳台或者是在那种栏杆旁边往下看，我真的感觉。腿都在发抖啊，特别是小孩，家里有老人小孩，我都不敢让他们靠近那个阳台啊。虽然说呢住得高，然后可以欣赏风景嘛，但是真的是感觉挺不安全的。这么高的一个，起码你像二十层，起码得有个七八十米吧。真的是每次往下看，我都感觉心发慌，真的一点安全感都没有。我平时呢就是，呃，去那个阳台晾衣服，我都不敢靠近那个窗户边上啊。真的是越往下看越害怕，越往下看呢这个腿越软。不知道大家住高层都有没有这种体验啊？那第四点就是这个高楼层啊，水压低，我不知道大家。大家有没有遇到过？就是洗澡，特别是每天用水的一个高峰期，夏天还稍微好一点。你像冬天，因为这个水压太低，那个水龙就是那个花洒都像一滴一滴的在下滴，每次都感觉要感冒一样。所以说我夏天基本上一个月我都不敢洗一次澡。然后真的是太不方便了，我就感觉呢，而且这个水质还特别不好。每次呢，我就看那个水池里面流出来水，好像是都有点脏的，我感觉有点接受不了啊。这原来我住一层的时候从来都没有过这种情况。那第五点就是这个噪音的问题啊。当时呢，那个销售说呢，高层不存在噪音嘛，但是住进去之后呢，我感觉完全就是在瞎扯，高层的噪音反而是更清楚了，反而是更大的。你像外面那种车流声，外面还有那种喇叭声，你虽然说关着窗户，但是也一清二楚。我不知道是不是因为呢，外面没有什么遮挡，没有什么树木遮挡。反而呢，噪音更大了。而且你特别是遇见那种刮风、下雨、打雷那种天气，基本上一整晚我都睡不着觉啊。那特别是刮风，呼呼的刮，感觉整栋楼都在摇晃一样的。那第六点就是这个蚊虫的问题啊，也跟一层、二层差不多啊，依然是存在这个蚊虫的问题。我也不知道是从电梯带上来的还是怎么回事。我以为住了高层之后呢，这种蚊虫起码都飞不上来了。但是真的是住了高层之后，我才发现我真的是把事情想的太简单了。该有的虫子、该有的蚊子，到夏天之后呢，一点也不会少。还有那种那种大虫子，也不知道它怎么爬到屋里的，真的是把人恶心坏了。小孩每次都被吓得给尖叫啊！那第七点可能就是我最担忧、最担心的一点，就是安全的问题啊。买了这个房子之后呢，我上网查了各种各样的信息，我才知道呀，现在发生火灾之后呢，那种消防云梯啊，最高也就能达到个16层左右，还不到100米左右。你像前段时间，包括南京那边也是发生了一个火灾或者什么，就是那种高层救援难度大嘛，就是万一以后或者是发生什么突发的状况，火灾了或者是地震了，真的是住的太。
再高，有可能就是逃生或者是救援的难度都太大。谁能救得了你？谁又敢来救你啊？就是这个安全系数，我感觉没有什么保证啊。所以说呢，买完这个住了几个月啊，二十层啊，虽然说也不是那种超高层五六十层，但是我住在这个房子里面，我感觉是真的太不舒服了，心里不舒服啊，就是一点家的一个感觉都没有。我现在呢，还是想着呢，换回低层去啊，也把这个房子呢挂到中介那里去了。虽然说家里面也是极力的反对，说瞎折腾、瞎浪费钱嘛，买房子才买这么这么短的一个时间就想着卖，肯定要亏很多的。不过呢，我想着呢，就算是亏个三四十万、四五十万，然后把装修的全全部都赔进去，我也要把它卖了，换个三四层什么的。不知道大家对此都怎么看呢？大家买房会选择高层还是低层呢？买了高层的有没有我这种苦恼呢？也欢迎评论区里面留言讨论。